Hi student, I am Vinay Jaiswal. Once again, welcomes you all in your second term. And in second term, firstly, I will start the grammar portion in English. Okay, student. So today we will study about comprehension of unseen passage. Okay, comprehension of unseen passage. बच्चों आपकी अंग्रेजी की कक्षा में आपका सेकेंड टर्म में पुनः से स्वागत है आज मैं आप लोगों को अनसीन पैसेज को सॉल्व करना बताऊंगा बहुत ही ध्यान से इसे समझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और थोड़ा सा आप अगर अपना दिमाग लगाएं तो बड़े ही आसानी से आप इस पर कंप्लीट यानी पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं ओके स्टूडेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर वॉट इज कम्प्रीहेंसन ऑफ अनसीन पैसेज यानी कम्प्रीहेंसन ऑफ अनसीन पैसेज में हम करते क्या हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं ओके स्टूडेंट सो सी हियर इट इज़ रिटर्न कम्प्रीहेंसन मीन्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन पैसेज कम्प्लीटली एंड एंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ इट फॉर्म्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इंटेलिजेंट रीडिंग जूडियसियस सेलेक्शन एंड करेक्ट एक्सप्रेशन तो बच्चों यहाँ देखिए पहली लाइन में कह रहा है कम्प्रीहेंसन मीन्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन पैसेज कम्प्लीटली एंड एंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ यानी जो पैसेज जो पैराग्राफ आपको दिया है उसको आप अच्छे से पहले समझें और समझकर उस पैराग्राफ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दें ओके स्टूडेंट और आगे कह रहा है कि इट फॉर्म्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इंटेलिजेंट रीडिंग जूडिशियस सेलेक्शन एंड करेक्ट एक्सप्रेशन तो ये हमको अभ्यास कराता है कि कैसे हमें बुद्धिमानी से किसी पैसेज को पढ़ना चाहिए और न्यायिक ढंग से उसमें से आंसर चुनना चाहिए और सही भाव में उस आंसर को देना चाहिए ओके okay, स्टूडेंट तो आप भी पैसेज को सॉल्व करते समय पहले उसे पढ़ के समझ लें कि उसमें क्या कहना चाह रहा है फिर उसके क्वेश्चंस को देखें और उससे सही चुनाव आंसर का करें और उसके बाद सही भाव में सही तरीके से उसे लिख दें बस यही हमें करना होता है सारे आंसर हमारे पैसेज में होते हैं सो स्टूडेंट सी हियर वन एग्जाम्पल आई हैव गिवेन और हम इसे अभी सॉल्व भी करेंगे इसे आप ध्यान से पढ़ें पहले सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज नियरली टू गिव नॉलेज दीज पीपल वॉन्ट स्टूडेंट्स टू रीड बुक बुक्स बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट डू एड टू देयर नॉलेज अदर्स बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ ओनली दैट विच एनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन तो यहाँ तक के पहले आप समझ लें तो बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एजुकेशन का उद्देश्य जो है वो केवल नॉलेज देना है ऐसे पीपल ऐसे लोग जो होते हैं वो बच्चों को केवल किताब पढ़ने और किताब 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 पर ही जोर देते हैं और उसी को पढ़ने के लिए कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं उनको अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए जबकि दूसरे जो होते हैं बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ वो विश्वास करते हैं कि केवल नॉलेज ज्ञान ही पूर्ण नहीं है ओनली दैट विच इनेबल सम मैन टू अर्न लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन केवल वो चीज़ जो आदमी को जीविका कमाने के लिए मदद करे वो एजुकेशन कही जा सकती है सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग एल्स ऐसे लोग मानते हैं कि जो ब्रेड है यानी भोजन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोलि एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पेट्रियॉर्ट्स और जबकि दूसरे लोग दूसरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना और एक अच्छा देशभक्त बनाना है ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल परपज परपजेस ऑफ एजुकेशन और सभी लोग जो हैं वो केवल एक ही परपज उद्देश्य का देखते हैं और अलग अलग उद्देश्य का परपज देखते हैं एज द मेटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर जबकि सच्चाई में या सही में हम देखें तो एजुकेशन का लक्ष्य इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करना होता है इट्स शुड गिव मैन नॉलेज मेक देम सेल्फ रेलियंट एंड एबल टू सर्व अदर्स शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना भी होता है खुद को योग्य बनाना भी होता है और दूसरे की सेवा करने के योग्य बनना भी होता है एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन हु वाइल दे लव देयर कंट्री देयर फ्रीडम टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स एजुकेशन का लक्ष्य ये नहीं होता कि हम अपनी आज़ादी को पसंद करें और दूसरे की आज़ादी छीन लें 
इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वॉन्ट टू हार्म अदर कंट्रीज तो यहाँ लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि ऐसे लोग हों जो अपने देश से प्रेम करें लेकिन दूसरे देश को भी नुकसान ना पहुँचाना पाए अब यहाँ आप क्वेश्चन देखें पहला क्वेश्चन कह रहा है वॉट डू सम पीपल थिंक टू बी द एम ऑफ एजुकेशन यानी कुछ लोग एजुकेशन का उद्देश्य क्या समझते हैं तो ये पहली लाइन में देखिए आंसर दिया गया है सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज नियरली टू गिव नॉलेज पहली लाइन में ही दिया है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना है ज्ञान देना है ओके okay, स्टूडेंट तो आप पहली लाइन यहाँ लिख सकते हो अभी हम आपको आंसर सीट भी देंगे सेकेंड देखिए दिया है वॉट डू अदर थिंग्स अबाउट इट वाई अब दूसरे में पूछ रहा है कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों तो दूसरा अब दूसरी ही लाइन देखिए वहाँ लिखा हुआ है अदर्स बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू अर्न लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एल्स तो दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि केवल जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि जो आदमी को जीविका कमाने के लिए सक्षम करे वही शिक्षा कहलाती है और ये ऐसा यू लोग ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इन लोगों के नज़र में रोटी यानी भोजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण भोजन होता है ओके तो आप दूसरी लाइन को यहाँ फिल कर सकते हैं अब तीसरा लाइन देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वॉट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा का सही उद्देश्य से सच्चा उद्देश्य क्या है तो आप देखें नीचे से पांचवी लाइन में दे रहा है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन शुड एम ऑल थ्री थिंग्स टुगेदर इट शुड गिव मैन नॉलेज मेक देम सेल्फ रेलिएंट एंड एबल टू सर्व अदर्स तो बच्चों शिक्षा का उद्देश्य ऊपर बताए गए तीनों चीज़ों को प्रदान करना है पहला तो ये आदमी को ज्ञान देता है दूसरा ये आदमी को सेल्फ रेलिएंट बनाता है यानी अपने काम करने योग्य बनाता है अपनी जीविका कमाने योग्य बताता बनाता है और तीसरा कह रहा है एबल टू सर्व अदर्स दूसरों की सेवा करने की शक्ति भी देता है दूसरों की सेवा करने का ज्ञान भी देता है शिक्षा हमें तो आप ये फिफ्थ लाइन से फोर्थ लाइन तक फोर्थ लाइन के लास्ट तक फिल कर सकते हैं थर्ड में फोर्थ क्वेश्चन देखिए कह रहा है वट काइंड ऑफ सिटीजन शुड एजुकेशन प्रोड्यूस एजुकेशन को कैसे लोगों को उत्पन्न करना चाहिए तो ये लास्ट लाइन में दिया है इट इट की जगह आप एजुकेशन कर लें एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज एजुकेशन का मतलब या एजुकेशन ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करता है ऐसे लोगों को उत्पन्न करता है जो अपने देश को तो प्यार करते ही हैं लेकिन दूसरे देशों को भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन सजेस्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन ये टाइटल का क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका पर्टिकुलर आंसर तो पैसेज में नहीं होता मगर हम पैसेज से ही उसका आंसर निकालते हैं क्योंकि पैसेज में जिस चीज़ की मुख्य रूप से बात होती है उसी को हम उसका टाइटल बना सकते हैं जैसे इस पूरे पैसेज में आप देख रहे हैं कि बार बार शिक्षा के उद्देश्य की बात हो रही है तो द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज द एम ऑफ एजुकेशन शिक्षा का उद्देश्य ही इस पैसेज का सही टाइटल है सो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी कंप्रीहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज प्रैक्टिस मेनी टाइम्स ओके दैट्स ऑल थैंक यू